《南海归墟》真是一部让人欢喜、让人忧的作品。本来以为撤档了，结果突然来个空降开播。满怀希望入坑之后，感觉还不如《昆仑神功》。期间几度想弃剧，但情怀不允许，总觉得剧情还会起死回生。但事实证明，我太高估编剧和导演了。一集掐头去尾加上广告，长度还没有二十五分钟，这我可以忍。但你为什么魔改原著，胡编乱造啊？铁三角在剧中的战斗力真是弱爆了，毫无默契度可言。胡八一没有一点领袖气质，施瑞阳就会唠唠叨叨，胖子油腻到可以炸薯条了。老潘和张雨绮在船上的各种举动让人浑身不舒服，又是摸头杀，又是搂肩膀的，一有时间就眉来眼去。俩中年人强行玩浪漫，再加上夕阳红滤镜。看得我是满屏尴尬，这样的人设简直就是浪费演员的演技，根本不像历经生死考验的战友。胖子在这一季算是彻底崩了，全程油腔滑调，眉飞色舞，废话特别多，笑点特别少。原本应该是烘托氛围的节拍器，结果让人看到想吐。古猜虽然有血统优势，水性好，但在原著中他也是需要用气罗换气的。可剧中的他好像完全不需要氧气一样，甚至连个气泡都没有，简直比海王都厉害。两个空降兵演员更是败笔中的败笔，本来就是无中生有的角色，戏份还给那么多。大力一出场就会喝酒惹事，吆五喝六，嗓门比谁都大，演技也是浮夸到不忍直视。阿豪应该是带资进组的关系户吧，妥妥的工具人，颜值演技都是负分。好在第九集领了盒饭，除了人设、剧情和特效，也让人一言难尽。棚内拍摄、后期抠图、五毛特效，一到关键时刻还总是乌七八黑，很多细节都没有到位。苍龙竟然没有爪子，有的角色明明下水了，上来之后全身还是干的，站在船头，大风大浪中，发型依旧稳如泰山，假的不能再假了。剧情更是槽点满满。第六集，吴八一像个小白，不会使用防御刺，潜水艇破了，那么大水压还能踢碎玻璃，简直违背物理常识。第八集，施瑞阳居然被两个马仔打晕了，离谱程度堪比云南虫谷，被村民钓。关键是这俩人是个旱鸭子，还不会开船，就靠明叔能回去吗？好不容易坚持到第十集，软黑的下线成为压垮我的最后一根稻草。王一泉饰演的阮黑是剧中的关键人物，也是目前为止人设和演技最符合原著的角色。但偏偏在下线的时候，编剧又开始放飞自我了。在原著中，从海眼掉入归墟后，受伤的阮黑被抬到一边休息，众人在清点物资后，准备彻底弃船上救生艇。当胖子和明叔准备把阮黑抬走的时候，流到水中的鲜血吸引了海怪。大鲸鱼破水而出，咬住软黑，沉入海底。但在剧中，都二零二三年了，编剧竟然还写出互相抢包，并同时往一个方向扔的剧情，简直侮辱智商。软黑下水寻找背包，结果被鲨鱼咬伤，导致胖子和明叔间接成为软黑死亡的凶手。更雷人的是，软黑都已经奄奄一息了，多林哭成泪人，俩人还在那斗嘴。没有一点愧疚，真是气到上头。这种刻意营造的戏剧冲突和强行的煽情，真是让人无语凝噎。阮黑的牺牲不仅毫无意义，胖子的人设也彻底扑街了。到了第十集，虽然终于进入归墟，但我真的没有勇气看下去了。整个系列从惊绝古城的一鸣惊人，到如今的越拍越烂，观众虽然愿意为情怀买单，但总有消耗殆尽的一天。